呐、啊，爱记起赞个，起订阅，起刷介绍和你所有的朋友哦。Muscle，muscle，muscle 有吗？全部遮起来，如果你们看到也算是挺厉害的。大家好，我是美食学钱钱。看得出来，我们前面有 muscle muscle muscle， 虽然说是没有任何的东西，但应该有感受一下我们今天的主题是什么了吧？不知道大家最近有没有在跑步机上奔跑，脚踏车上奋力的骑，飞轮。夏天快到，相信大家最近很认真在运动，然后加上呢近几年其实也蛮盛行吃一些圆形的食物啊，蛋白质高的食物，所以呢，我们今天就要来开箱一下之前开从低价到高价便当的时候。有非常多人敲完的健康餐盒，你们一定想说，哎、欸，这纸袋为什么没有拆呢？因为这是今天最贵的，三百多块、四百块的健康餐盒，里面包是什么东西？开箱，开箱，开箱！哎、欸，水箱。<笑>首先第一家就是这一间，这间是连锁的，它叫做鸡肉沙滩，而且它价格其实以健康餐盒来说算比较没有那么贵，因为像这个的话，日式照烧猪是一百二十块，然后泰式打包打包。泰式打抛猪呢是一百三十块，而且你看它上面其实还有跟你说每份的热量是多少，它的钠含量是两百，哎，两百四十六克，哇，很低呢，是认真很低呢。日式照烧猪跟打抛猪，它其实主要就是主食不一样，配菜其实完全都一样。我们先来试试看它的照烧猪，它的米不是一般白色的米，哎，这应该算紫米吧。然、哦、后它不是只有紫米哦，这应该算五谷米哦。因为咬起来是除了紫米之外，还有混其他的米，但这个肉看起来倒是蛮薄的。它配菜啊，有豆子、玉米，然后高丽菜、花椰菜，半颗的蛋跟南瓜。其实我觉得它的那个照烧猪啊。应该说它的调味其实算偏重，但因为它这一半部的配菜啊，它其实是完全没有任何的调味，所以反而觉得它的那个咸度是刚好的。它南瓜非常的好咬，里面是真的煮到很透，非常松软，而且本身非常的甜。它这一半部啊，就是连底部这些都是蔬菜，所以它饭是这一这一小块，但一半左右的量。大家吃食物的时候最注意的营养标识是什么、啊？因为我本人最注重的其实是钠含量、欸。我就是拿到的时候，我第一个不是看热量，我第一个通常都是看钠含量是多少。吃完了，下一个。接下来呢，这个是打抛猪。第一件事情就是一定要先看一下这个打开，这究竟是九层塔还是打抛？打抛。OK， 娘娘不会生气的。哦，嗯，大概就是如果你去那种泰式餐厅吃打泡叶，香气是十分的话，这个大概就一分左右，<笑>很淡，这样子，很符合它的健康的感觉。然后它都是瘦肉，咬起来其实还蛮有口感，但不会熟打。不过这个如果你没跟我说这是打泡猪，我就会觉得它是一般的炒猪肉加一些辣椒，<笑>还是有一点泰式香料味道，但是到淡淡的。吃完了这间鸡肉鸡肉海滩沙滩鸡肉海滩，棒棒棒棒棒手。这间的话对我来说，我觉得还 OK， 因为健康餐盒对我的印象来说，其实都大概落在一百五到一百八之间，所以它的价格对我来说，我觉得还算蛮合理的。因为我之前买的一些健康餐盒，它其实蔬菜啊煮的就是很脆，可是它就是软跟脆的之间，我觉得这一点还不错。然后再来的话，就是没有什么便当味，所以这点对我来说也很加分。然后我个人比较喜欢猪里脊的这个口味，打泡猪我就觉得还好。下一间。第二间是这个 Miss Energy 能量小姐 ，Miss Energy 应该没有念错。这一间呢，它的话也是属于 CP 值比较高的健康餐盒。它其实主餐的选择非常的少，然后我今天是选择卤牛腱跟它的蒜泥猪里脊肉，蒜泥鸡卤鸡，蒜泥鸡里脊肉，蒜泥鸡。蒜泥猪里脊肉是一百块，然后卤牛腱的话，这个是一百三十块。哎，我觉得卤牛腱的便当餐盒居然可以卖一百三，我觉得还蛮蛮蛮强的。不过这一间的话，它就没有特别标示它的热量啊，或是它的其他的一些营养标示。我闻一下
，有这些也是没有什么便当味的。它的配菜的话，有这个是温泉蛋，哎呦，温泉蛋其实还蛮蛮棒的。然后韩吉，这个就真的是紫米了，因为刚刚那个应该是紫米混一些五谷之类的，然后蔬菜跟这个豆干。我先来吃这个好了，算你白肉这个一百块的。哎，我不知道大家现在印象中的便当都大概落在多少跟多少之间。猪里肌肉它其实油脂会比较少一点点，但是它的这个就干到太硬了。因为刚刚上一个的那个肌肉海滩，它其实它的猪肉也是猪里肌肉，可是就没有到这个的这么的干硬。我来吃一下隔壁这个牛腱，它的牛腱肉有三大块，这看起来很很不赖耶。有筋的地方很软嫩，然后其余的地方呢，很像很湿的牛肉干。<笑>我记得我之前有吃过和牛牛肉干，跟这个的感觉其实有一点点像。<笑>啊，不过它只有经过烘干的这个没有。<笑>但认真来说，我觉得它牛肉干口味还不错，不是牛肉干，它是卤牛腱，不会到太咸，然后又吃得到牛肉本身的香气。咬到八角。嗯，这个筋很多就很软。吃这么多健康东西，好想要喝真奶，一锅奶茶。最后个蛋，嗯。吃完了这些能量小姐，我觉得比较特别的是它还有放可能像豆干之类的，它的豆干还蛮好吃的、欸，因为蛮刚好的一个咸度，但又吃得到豆香味。重点是它里面的那个，就是你咬下去的时候其实是有汁的。它这个如果豆干哈有在单独卖，我应该是会特别去买它，我觉得还蛮好吃的。这两个主食其实我比较喜欢卤牛腱配菜的话，就是菜就稍微少一点点啊，就没有那么喜欢。<笑>哦，下一间。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。嘿，你被叶配了，有没有觉得这个拍手相当面熟呢？而且你一定没有想到健康餐呢，我居然是要跟大家叶配苏菲极进肌天然原生棉。我跟你讲，不要小看它，它这个呢，因为是没有用漂白的，所以小名又叫做奶茶棉。哦，听起来就很好喝，不对。然后也没有加化学成分，以及它有六大的无添加。除此之外呢，它还有通过德国医学级的标签认证，使用起来呢非常的亲肤，而且少刺激性。重点是用起来非常的干爽，吸收力也非常的好。它总共有五种规格，所以你可以依照你经期的量下去做一些选择。我自己使用起来的话，我觉得其实还蛮舒适的，尤其是因为现在天气非常的闷热，然后可能是因为它厚薄度的关系，它除了触感摸起来非常的亲肤之外，然后我觉得用起来也不会很闷热，所以还蛮推荐。给大家的，所以大家有兴趣的话可以使用看看哦。奶茶棉，小名叫奶茶棉，小名就是有一天走在路上，对。哎、欸，为什么转着转着，叶片片呢就突然出现了？我们的卫生棉呢？因为你知道哈，我今天就是吃一些原型的食物啊，比较健康的一些食物，就跟它一样，亲肤。不刺激，舒服。<笑>接下来呢，我们要开一样也是低热量，它是夏威夷拌饭。这一间呢，它是 Fancy p o k e 我应该没有念错吧？我为了查这个 P O K 消炎的念法应该怎么念，我刚刚查了很久。然后呢，突然它的上面介绍都是罗马拼音，我就可，拜拜。我点的这个呢是它的渔夫宝藏，它是一百八十块。给大家看一下，据说这个是信义区上班族午餐常常吃的食物。快点，信义区的上班族，赶快跟我下面留言一下，你们有很常吃这个吗？我先目测，首先呢，就有虾子啊、小黄瓜，哎、欸，它这里有海藻，哎，它这个是红梨跟五谷饭，这里还有这个，哎、欸，这个你很喜欢吃的这个叫什么？鱼卵。对，虾卵、鲑鱼、豆子、番茄，还有什么？我来剥一下，这个是尾鱼，下面还有一些生菜。哇，它其实配菜还蛮丰富的、欸，哦，酱是瓦莎比，它是瓦莎比的味道，但味道比较没有那么强。它这个有趣的点是你从配菜到主菜啊，你是完全可以选自己喜欢的一个一个下去做搭配的。跟我个人其实是属于偏难的那种，你也可以直接点它的懒人菜单。嗯、瓦莎比在捅鼻孔，这是我第一次吃 POK。我是要做这个主题的时候才知道，原来有这种类型的食物。有人跟我一样，同时也是第一次知道的吗？<笑>在下面留言说：“哦，我也是。”它的
个鲑鱼跟尾鱼其实就只有小小的几块，跟虾子这样子。那你生鱼片的肉。吃起来有点偏软，所以它下面那个生菜是给你用酥脆型的，没有淋到酱，所以你咬着咬着，还有那种清脆的口感，我觉得就很棒。嗯，吃完了，吃完了这间 Fancy p o c k e t 其实这间整体上我还蛮喜欢的，不过就是它的酱料其实可以选清爽的、啊，一直到比较厚的口味的酱都可以做选择。再来的话，就是我虽然说很喜欢瓦萨比，但是就是哦，刚刚有一种很多只手头在十个手头都捅过鼻孔，已经戳到我的头顶的那种感觉，就是哦，有点他的手可以撑我的巴巴、啊，太通畅了呀！而且我觉得这个夏天吃其实非常的清爽，然后非常的素息，就你不会觉得很 heavy。接下来下一间 ，Hello 呀 p o c k e t 这个的话是一百九十块，它的原味的 p o c k e t 里面的话就是一样，很明显就看到尾鱼跟鲑鱼躺在那，然后跟菜玉米饭是白饭形式，花椰菜、番茄，然后跟豆子跟紫参菜。哇、哦，它的酱很好吃哎。它白饭其实用一般平常的那种白米饭起来煮，但我不知道它是刻意把它煮的比较干还是怎么样，所以它吃起来的那个口感其实是粒粒分明的，然后不是湿软的那一种，我觉得还不错。可是对于有些人来说，可能会觉得有点太粒粒分明。再的话就是它的酱料，它鳄梨酱其实吃起来还蛮浓郁，而且还蛮滑顺的，淋在那个鲑鱼跟尾鱼上面啊，有点白白的、透明的，有一点辣椒粉的那个酱，配上那个鳄梨酱，完全就是一个刚好哎、欸。因为我刚刚看它。的饭跟前面不一样的时候，想说，哎、欸，看到白饭就觉得，嗯，好像这件应该还好，就它这样犹如获的心。吃完的 ，Hello 呀 ，Hello， How are you？ I'm fine。Hello， 你好吗？真重重新开始，边唱边打歌。珍重再见 ，Hello， OK 呀。有押韵吧？好多押 Poke， 我觉得跟上一间给我的感觉其实没有太大差别，但我还蛮喜欢这一间的酱，因为上一间的那个瓦萨比美奶汁其实虽然说我也蛮喜欢的，可因为刚好我可能选的有点太 heavy， 所以我是要中后段有点腻。好啦，接下来呢，我们就到下一间，接下来这一间就是我们刚开头说的最贵的，所以我就先没有把它拿出来了。这个呢是一个三百二十块的纯净时代，来给大家看一下里面有什么。三百二十块，它附了一个沙拉，哦，相当的棒。还有一个餐，哇，它的餐盒看起来特别不一样哎。然后五行座跟它还有一个一个它的说明书。然后大家其实蛮多人都会说它的外带餐盒非常的高级，这个其实有点像你去点那个餐酒馆或下午茶店的那一种，其实蛮多他们的餐盒也会选择用这一种的。那我们来打开看一下，这个呢是价值三百二十块的炙烧牛肩小排，哦，这个打开其实有一点点的那个便当的味道，哎。然后它的选择其实还蛮多元，它有鸭胸的选择。然后给大家看一下它的配菜，它一样也是温泉蛋、花野菜，这个是紫芋泥吧？玉米笋、杏鲍菇、番茄，这个一样也有放很多红梨，对，很多红梨，然后芦笋、花菜半个。它白饭也是紫米跟五谷的那一种。它沙拉里面是胡麻酱，它是牛肩小排，上面还放小蒜酥。你吃得到一点点那种炙烧的味道，然后重点是我觉得它上面的蒜酥非常的加分，因为它其实完全没有淋任何的酱，所以你咬起来就是牛肉的香味跟蒜酥的本身的香气，也、欸、不会轮呢、欸，还不错。哎、欸，它的红梨也超多的、欸，半个娃娃菜。这个就是过脆的问题，但如果能煮软一点多好，因为我很爱娃娃菜。我这个紫芋泥挖起来的感觉 ，purple。你才芋泥，你全家都芋泥。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，它是韩籍呢，为什么是紫色的？哦，紫薯啦。干、哦、嘛？什么意思？它的花椰菜真的很脆呢，哈。这个就留给我室友吃了，它的沙拉。那沙拉其实还蛮小巧可爱的。最后一个
。吃完了纯净时代，我自己觉得它的那个牛筋小排其实吃起来的口感还不错。然后煮的熟度跟嫩度也还不错，它有一些像花椰菜，它也是偏脆，可是没有到硬，我觉得还可以接受。可是像娃娃菜就是对我来说就是有点偏硬，所以其实蔬菜的口感我反而没有到那么的喜欢。但它的蔬菜呢都是新鲜的，然后咬起来其实还蛮甜的。不过就是因为它的价格是三百二十块，就看你个人就是有没有值得这个价格。然后我个人可能就是这个蔬菜我有比较偏不行啊，因为我喜欢吃软菜。嘿，都是安内。吃完了，今天呢，其实我最喜欢的哦，好难哦，像鸡肉海滩，其实我蛮喜欢的，因为我觉得它还有特别著名它的热量、钠含量啊、碳水化合物等等的。因为其实我很常就是看食物，第一眼会看的就是钠含量，所以觉我觉得有这个还蛮贴心的。然后夏威夷 p o k e 那两间其实我都蛮喜欢的，因为我本身就是喜欢吃生鱼片之类的食物。第一间的话，我很喜欢它的瓦萨比生鱼片，然后跟它配料啊饭我都蛮喜欢。第二间的话，我就特别喜欢它的酱，不知道大家。看完之后，今天有没有特别喜欢哪一家，或者是说对这个很有经验的？如果有想推荐，也可以在下面留言跟我说。虽然说呢，我平常口味偏重，但因为现在呢，就是有在运动，然后再来的话就是很常吃太咸的东西，很容易水肿，所以现在其实都尽量会吃一些偏咸的食物，让身体的感觉负担好像比较不会那么重。虽然说我还是依然有在水肿的。今天呢，刚好搭配的就是我们的无漂白苏菲。天然原生棉是不是觉得非常的 match 呢？用起来舒服又不刺激，大家有兴趣可以试试看。而且我觉得用起来不会闷热。今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。安娜贝尔 ，Hello， 你好嘛，衷心感谢，郑重再见 ，Muscle 沙滩，咦，陈静，呜，起飞，呜，去开门。<笑>